ஹாய் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிந்தது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆட்டு ஈரல் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வந்து சிம்பிளாக எந்த நிறைய மசாலாவும் இல்லாமல் மசாலாவே எதுவுமே இல்லை இல்லாமல் எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு ஆட்டு ஈரல் வந்து கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியமான சைஸில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் அப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு மசாலா உப்பு எல்லாமே வந்து நல்லா பிடிக்கும் அதில் உங்களுக்கு ஈரலோட வாசமும் சில பேர் பிடிக்காது அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா இருக்காது இந்த ஃப்ரைக்கு வந்து நம்ம கறி மசாலா கரம் மசாலா அந்த மாதிரி எந்த பொடியும் சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் தாளித்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்க ஈரலை சேர்த்து நல்லா வறுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் பேன் சூடானதும் நல்லா வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா காரம் எனக்கு கம்மியாக வேணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இதில் முக்கியமான விஷயம்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் ஜாஸ்தியாக சேர்க்கணும் அதுவும் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இங்கே இல்லை அதனால் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது அது நல்லா வெந்து ஃப்ரை கூட மசாலாவாக சேரும் வெங்காயம் வணங்கட்டும் கொஞ்சம் வணங்கினதும் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வணக்கிக்கோங்க வெங்காயமும் நல்லா வணங்கட்டும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கிட்ட வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வெந்தய கீரை இருந்தால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா காஞ்சது இல்லைனா பொடியாக இருக்கும் இல்லையா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஞ்ச வெந்திய கீரை வந்து சேர்த்துருக்கேன் எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க ஈரலில் வந்து சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வணக்கிட்டே இருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் அந்த ஈரலோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் இப்போ வந்து நான் அந்த கலந்த மசாலாவில் மீதி இருந்ததுலேயே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஒரு அரைக்கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி வந்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் நடுவில் அப்பப்போ வந்து கலந்து விடுங்க இல்லைனா வந்து அடிபிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியான ரெசிப்பிங்க உங்களுக்கு அந்த ஈரல் வேகிற டைம் மட்டும்தான் எடுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நல்லா வந்து தண்ணியுமே சுண்டி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஈரல் வந்துருச்சான்னு நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கடைசியாக வேணும்னா மிளகுத்தூள் சேர்க்கலாம் நான் வந்து சேர்க்கலை எனக்கு காரம் போதுங்கிறதுனால 
அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆட்டி ஈரல் ஃப்ரை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் ப